ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പൈഡർ മാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഈ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്പം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലേ വെച്ച് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം സോ ഞാനിത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാ ലൈറ്റ് അല്ല ഓർഡിനറി എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതുപോലൊരു ടൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഫോയിൽ അതൊന്നും ഒട്ടിക്കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനത് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല എങ്കിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വരച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല നെറ്റിൽ ഇമാജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഞാനത് അല്പം വീതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കൈകൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇറഗുലറായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട തരത്തിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെയാണ് കൈ ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മസിൽസിനൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു ഇതേപോലെ ഞാൻ കയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ മസിൽസൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഓരോ ലെയർ എടുത്തിട്ട് വേറെ അധികം റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉള്ളത് അതും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത കാലം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഫീച്ചറും അതിന് നമുക്ക് ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ക്ലേ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം തൊട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലേ വീണ്ടും ലൈറ്റായി പോകും ഞാൻ ഷൂസും റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തലയാണ് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൂടെ ശരിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം നമുക്കിത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ല ഒരു ഇത്തിരി എന്താ പറയുക കോഴിമുട്ടിയടക്ക പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം 
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ക്ലാഡ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എത്ര കാണാൻ ഭംഗിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഉണക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രാക്സ് ഒക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ക്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്തായാലും അതിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കാണാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാ ഇവിടെ ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാം അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ വേണ്ടുന്ന മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമാജ് നോക്കിയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളറാണ് പാൻസിനും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനും ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്രലി കളറാണ് ബ്രഷ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ പോർഷൻസ് ഒന്ന് മാറി മാറി പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് പോർഷൻസ് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂ പോർഷൻ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷൈനി ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു കളർ മാച്ച് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കൂട്ട് കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ചലന്തി വലയുടെ മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ടല്ല ഡ്രോ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രം എക്സ്പേർട്ടല്ല സോ ഞാനൊന്ന് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ച് നോക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മളുടെ മാർക്കർ ഉണ്ടല്ലോ സി ഡി മാർക്കറൊക്കെ അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനതിൽ മാർക്കിങ്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് നമുക്ക് സ്കെച്ചൊക്കെ പോലെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ല നേരത്തെ വരകൾ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മാർക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അങ്ങനത്തെ ഇല്ല എങ്കിൽ സി ഡി മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ താഴോട്ടേക്കായിട്ട് വരകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആർച്ച് പോലെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അത് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ നമുക്കത് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നടുക്കൊരു സ്പൈഡറിൻ്റെ ഇമേജ് വേണം അത് നമുക്ക് വരത്തന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പൈഡർമാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ ഇഷ്ടമായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ
അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നത് ഞാനിപ്പം ക്ലേ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ക്ലാനെ കൊണ്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഒരുപാട് തവണ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് വീണ്ടും 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 ഒരു മടുപ്പ് വരാതെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി നന്നായി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് എഫേർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ക്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതൊരു രസമായിരിക്കില്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഷോക്കേജിലൊക്കെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാൻഡത്തിന് വേണമെങ്കിലും ബാറ്റ്മാനും വേണമെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ അല്ലേ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏത് കഥാപാത്രത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ചാനലുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാ